லால் பகதூர் சாஸ்திரியை அவர்கள் ரயில்வே மந்திரியாக இருக்கும் பொழுது துணை முதலமைச்சராக வந்து ஓவி அழகேசன் அவர்கள் இருந்தார்கள் அப்போ ஐம்பத்தி ஆறில் ஒரு ரயில் விபத்து ஏற்பட்டுச்சு ஏற்பட்ட உடனே சாஸ்திரி அவர்கள் ராஜினாமா கடிதத்தை நேரிட்ட கொடுத்தார் நேரிட்ட கொடுத்த நேர் சொன்னார் ஏன் ஏன் அப்படி ரிசைன் பண்ணுறேன் இல்லை இல்லை என்னுடைய மந்திரி சபையில் ஒரு பெரிய விபத்து அது எனக்கு அசிங்கமாக இருக்குது நான் இதில் இருக்கக்கூடாது கண்டினியூ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரிசைன் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துட்டார் அப்போ நேரு சொன்னார் என்ன அது ஒரு தடவை நடந்தது ஒரு ஃபால்ட் இல்லை அது இல்லை என் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல நீ இது இன்னொரு முறை இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீ வேலையை ரிசைன் பண்ணு நானே வாங்கிக்கிறேன் உங்ககிட்ட அப்படின்ட்டு அவருடைய கெட்ட நேரமாக என்னன்னு தெரியல ரெண்டு வருஷத்தில் ஐம்பத்தாறு இது ஐம்பத்தேழோ ஐம்பத்தெட்டுலேயோ அரியலூர் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் ரயில் பார்த்தா அதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்து போனாங்க அது அதை வச்சு கூட நம்ம ஸ்ரீதர் கூட ஒரு கதை ஒன்று எழுதியிருந்தார் அந்த விபத்து ஏற்பட்ட உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரிசாவுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக அதுக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய பிச்சு பட்நாயக்கு அவரை வரவேற்கிறதுக்கு விமான நிலையத்தில் காத்துக்கிட்டு இருக்கார் இன்றைக்கி நவீன் பட்நாயக்கனுடைய அப்பா வரும்போது இவர் நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கார் உடனே அங்கேயே ஏரோப்ளைன் விமானத்திலேயே ஒரு டெலக்ஸ் மெசேஜ் கொடுத்து நான் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டாரு அவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் யாரும் நேரு அவர்கள் நேராக வந்து ஒரிசாவில் இறங்குறாரு இறங்கினோன்னு ப்ரெஸ் ரிமோ ரிப்போர்ட்டுக்கெல்லாம் அவங்க தான் உடனே ப்ரெஸ்ஸில் அதானே ரொம்ப ஆர்வம் வந்து இறங்கினோடனே எங்கே இந்த மாதிரி முதல் ரயில் விபத்து ஏற்பட்ட பிறகு ரிசைன் பண்ணிங்க அப்போ நேரு அக்செப்ட் பண்ணல இப்போ ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் ஏற்பட்டால் நான் ரிசைன் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்களே இப்போ ரெண்டாவது தடவை ரயில் விபத்து ஏற்பட்டு போச்சு நீங்கள் என்ன வேலையை ரிசைன் பண்ணல இல்லை நான் ஏற்கனவே ரிசைன் பண்ணிட்டேன் டெலக்ஸ் மெசேஜ் கொடுத்துட்டேன் நேரு அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னொன்னே பத்திரிகையாளர்கள்லாம் ஷாக் ஆகிட்டாங்க என்ன எப்படி ஒன்றா அவர் வந்து இறங்கினோன்னு அந்த ஆடையில் வந்து பியூனெல்லாம் போய் இந்த ப்ரீஃப் கேஸை வாங்கினேன் நான் மினிஸ்டராக இருந்தால் நான் கொடுக்கலாம் நீங்கள் நான் மினிஸ்டர் பதவியை விட்டுட்டேன் இழந்து இது ரிசைன் பண்ணிட்டேன் எனவே நான் தான் அதை தூக்கிட்டு போவேன்னு சொல்லி அவரே தான் அந்த சூட் கேஸை தூக்கிட்டு வந்தார் இந்த அளவிற்கு ஒரு நாகரிகம் பண்பாடை பாருங்கள் நீங்கள் அரசியல் நாகரிகம் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவரும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் சாஸ்திரியனுடைய விஷயம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரஷ்யா போனார் அதெல்லாம் அவருடைய மரணம் அடைஞ்சது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருடைய பிஏ பேர் ராம்நாத் அவர் கொஞ்சம் மது இருந்துவார் அப்போ வீட்டில் அம்மாவை அந்த தாஷ்கண்டு போகும்போது ரஷ்யாவுக்கு லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் தன்னுடைய மனைவிக்கும் சேர்த்து டிக்கெட் எடுத்தா அரசாங்கத்தில் பணம் செலவாகுமே அரசாங்க பணம் வீணாவில் செலவாகுமே நான் தனியாகவே போயிட்டு வரேம்மா அப்படின்னு இல்லை இல்லை உங்களுக்கு இருதய நோய் வேறு இருக்குது உங்களுக்கு ஆபத்தாக இருக்கும் ரஷ்யா ரொம்ப ஆபத்து கோ கோட்டெல்லாம் போடணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஓட்காவெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் இருக்க முடியும் அதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்க காந்தியவாதி அதனால் தயவு செய்ய நானும் வரேன் இல்லைம்மா முடியாது அப்படின்ட்டார் ஏன்னா சாஸ்திரி வந்து அந்த அளவுக்கு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் ராம்நாத் பியே கொஞ்சம் மது இருந்தக்கூடியவர் அது ஓட்காவை பார்த்தா ரொம்ப மது அருந்திருவார்னு சொல்லிட்டு பிஏவை கூப்பிட்டு இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க தயவு செய்து நீ போய் இது இந்த டூர் போகிற நாட்களில் குடிச்சிடாத அவருக்கு பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர் போனார் இவர் நல்லா மது அறிந்து விட்டு விட்டார் அவருக்கு நெஞ்சு வழி வந்துருச்சு சாஸ்திரிக்கு ராம்நாத் ராம்நாத்துன்னு கூப்பிட்றாரு எந்திரிக்கவே இல்லை அப்புறம் அந்த டேப்லெட்லாம் எடுத்து கூட்டு பார்த்தார் பயன் இல்லை விழுந்துட்டார் அவர் மதுவை அறிந்திருந்தால் அவருக்கு ஆபத்து இருக்குது இருந்திருக்காது என்று நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு அரசாங்க பணத்தில் மனைவிக்கு டிக்கெட் எடுக்கக்கூடாது என்று நினைத்தவர் தான் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு தலைவர் அவர் வீட்டில் வந்து மாதம் வந்து இந்த தியாகிகள் இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் ஒரு மாதம் நாற்பது ரூபாய் அந்த காலத்தில் அறுபத்தி நஞ்சு அறுபத்தாறு அதுக்கு ஆனது அப்படின்னா இந்த அம்மா ஒரு பெரிய விசேஷத்துக்கு ஏதோ டொனேஷன் கட்டு வந்திருக்காங்க காசை கொடுத்துட்டாங்க இந்த அம்மா வந்து கேட்குறாரு எப்படி உனக்கு இவ்வளவு பணம் ம் சேர்த்து வச்சுருந்து ஏது பணம் இந்த மாதிரி இதில் உங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்களே தியாகி பென்ஷன் நாற்பது ரூபா அதில் முப்பது ரூபாய் செலவிட்டு பத்து ரூபாய் மீதம் பண்ணு ஓஹோ மீதம் பண்ணுற அளவுக்கு உனக்கு பணம் இருக்கா அப்படின்னு உடனே எழுதி போட்டு எங்களுக்கு மாதம் முப்பது ரூபா போதும் பத்து ரூபா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டார் அதே மாதிரி தான் ஏவிஎம் சரவணன் அவர்கள் லால் பகதூர் சாஸ்திரி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அவங்க வீட்டுக்கு போய் பட்டு புடவை வேட்டி பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் சாயந்தரம் போயிருக்காரு அப்போ ராஜா சாஸ்திரி இல்லை அவர் எங்கேயோ வெளியே போயிருக்கார் லேட்டாக வந்திருக்கார் அதுக்குள்ளே இ
நான் வந்து அங்கேயே எங்கள் ரெஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுமா நாகரிகம் இல்லைன்னு சொல்லி நான் உங்களை எங்கே தங்கியிருக்கேன்னு கேட்டு கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்க கொடுக்குறதா மரியாதை அதான் முறைன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னதை பற்றி சரவணன் சார் ஒரு நாள் என்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தார் அவர் புக்கு அவருடைய வாழ்க்கை இதில் எழுதும்போது இதை சொல்லியிருந்தார் நான் அவர்த்தையும் கேட்டேன் சரவணன் சார்கிட்ட இது யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அன்பளிப்பை கூட அவர் வாங்காத ஒரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி 